Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les affrontements entre gangs rivaux se poursuivent à Martissan. Les citoyens de ces zones dénoncent la passivité des autorités concernées. Plus de 188 cas de morts violentes ont été recensés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince entre av avril et juin. Selon un dernier rapport présenté par la Commission épiscopale nationale Justice et Paix, qui a fait remarquer que ces décès sont liés à la guerre des gangs qui sévit actuellement dans les quartiers de Grand Ravine et de Cité Plus. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie critique la dernière mesure des autorités haïtiennes disant à revoir à la hausse le tarif douanier de certains produits d'importation. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur et Inoto SA. C'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. Une situation de terreur règne depuis plusieurs semaines à l'entrée sud de la capitale, plus précisément à Martissan et Grand Ravine. Des tirs nourris ont été entendus dans plusieurs endroits de ce secteur contrôlé par des gangs armés. Selon des témoins, cette situation est due à des affrontements entre les gangs de Grand Ravine, de Tibois, de Village de Dieu et de Base Pilate. Des observateurs dénoncent la passivité des autorités qui, selon eux, n'ont rien fait pour pacifier ces quartiers réputés chauds. La route de Pèlerin a été bloquée ce mercredi suite à un mouvement de protestation des habitants de cette zone qui s'opposaient à la démolition de leur maison. Maison qui se trouvait à proximité de la résidence du président de la République. Ces résidents estiment que cette décision est illégale et appellent à l'arrêt définitif des démolitions. Entre-temps, des voitures du Palais National ont essuyé des jets de pierre. Selon les protestataires, le Palais National serait à l'origine de la destruction de leur maison. La Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie exprime sa préoccupation face à la situation actuelle de l'économie haïtienne. Dans son dernier bulletin périodique, la CFHCI se dit inquiète de l'augmentation prochaine du prix de l'essence à la pompe dans un contexte où la gourde continue de se déprécier par rapport au dollar. Parallèlement, la Chambre de commerce française en Haïti critique la dernière mesure des autorités haïtiennes visant à revoir à la hausse le tarif douanier de certains produits d'importation. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix recense 188 cas de morts violentes entre avril et juin dans la zone métropolitaine. Selon sa coordinatrice, Jocelyne Colanoël, beaucoup de ces décès sont liés à la guerre des gangs qui sévit actuellement dans les quartiers de Grand Ravine et de Cité Plus. Madame Noël lance un appel aux autorités afin qu'elles prennent leurs responsabilités pour faire cesser ces affrontements. La remontée de la violence observée actuellement à la capitale est liée à un relâchement au niveau de la gestion de la sécurité, selon Jocelyne Colanoël. La coordinatrice de la CJLAP incrimine également la circulation d'armes incontrôlées dans certains quartiers de Port-au-Prince. Une trentaine de militants et de responsables politiques de l'opposition se sont réunis sur le champ de Mars ce mercredi pour manifester leur opposition à la politique de l'actuel gouvernement en se livrant à un concert de casseroles pendant 15 minutes. Malgré cette faible mais bruyante mobilisation, 
l'initiateur de l'opération Bat Ténèbres, René Civil, qui a parlé de succès, a appelé à une nouvelle action du même type jeudi, mais cette fois-ci dans la nuit. Ami dit tapant que Ténèbres nous a souhaité frapper un pour réveiller les ancêtres au Cap Dormi, pour réveiller les forces naturelles au Cap Dormi, pour réveiller les peuples qui ont dit qu'ils ont bifié, parce que nous avons une misère pareille, nous avons un chômage tête, cha... tête chargée, nous avons un grand goût sans pareil, nous avons un pays sale, nous avons un pays économie écrasé, nous avons un pays institution qui disparaît, nous avons un pays côté de la vie, nous pas à manger, nous n'avons pas à l'école, nous n'avons pas à croiser des bois pour nous garder. Mais le message que nous voyons aujourd'hui, c'est annoncer, nous annoncer. C'est comme si nous prenions le nom mondial, nous avons fait un match amical. Et le match amical, ça y a fait une équipe, comment nous sommes capables d'évoluer pour permettre après les 15 juillet pour nous monter le terrain mondial. Le terrain mondial, ça y est là. C'est montrer que nous sommes capables de gouverner le pays, nous pas capables. Montrer que c'est amateur. Montrer que les pays ici pas capables d'accepter de continuer à vivre comme ça, dans la boue, dans la crasse. Les jeunes garçons, les jeunes femmes, pas capables de désespérer quitter le pays comme ça. Les paysans, nous, qui sont en terre, ils ne sont pas en train de produire, ils ne sont pas en train changer le système, il faut que nous changions le régime. Et là, nous avons changé le régime, non? nous pourrons aller, aller vers le dialogue national, vers la concertation nationale, pour nous gagner un bon plan. Et à travers le plan, ça, pour nous créer richesse, créer emploi, répartir avec l'économie pays. Ce sont appel à la solidarité nationale pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait une transformation réelle. Parce que nous bouquons avec jean pays à diriger, nous bouquons avec corruption, nous bouquons avec vol, nous bouquons avec pillage. La correction des copies des examens d'État a débuté ce mercredi, notamment dans le département de l'Ouest. Le directeur du Bureau national des examens d'État, Renan Michel, donne la garantie que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le bon déroulement du processus. Renan Michel a fait remarquer que les nombreuses irrégularités recensées lors des derniers examens d'État sont en train d'être traitées. Pas gagné saisie manuelle qui fait pas faire autant de monnaie pour vous dire que oui, vous avez bien mis 160 c'est 60, oui, vous avez bien mis un an, non, pas rien, c'est le top qui fait toute lecture ça vous font saisie manuelle, c'est dans le cas seulement, côté Bordeaux ça, par exemple, il t'a froissé il t'a gonti ça, il est dans le top qui va pas à Lille mais étant donné que le correcteur il n'est écrit ni en lettres il n'est écrit ni en chiffres, et bien avec le numéro symbolique là, il est capable de faire une saisie manuelle pour lui et il faut nous dire que le numéro symbolique, il y a un élève qui a gagné 8 numéros symboliques pour chaque matière. Il y a un élève pour anglais, il y a un numéro symbolique, pour espagnol, il y a un numéro symbolique, pour physique, il y a un pour mathématiques, il y a un. De façon à ce que pour personne ne pas déterminer pour qui élève copie ça. Et même si l'autre a un numéro symbolique pour lui, et bien l'autre numéro symbolique, il n'est pas même pour l'autre matière. Là. Donc c'est assez de sécurité que nous mettons en place eh bien, pour que les copies soient capables de bien corriger pour éviter tout problème. Donc capable de tout dans l'ensemble du pays, nous avons près de 2300 correcteurs qui ont corrigé au niveau du pays. C'est chaque direction des parcs actuellement a fait correction et ces 2300 correcteurs qui sont mobilisés pour, pour l'opération. Ma biologie a commencé là. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a fait celle d'harmonisation, c'est-à-dire que pour des tout professeur pour acheter ensemble, il va regarder le texte là, puis il dit, mais qui je n'ai pas corrigé, mais qui note n'a pas de voir ce que pour éviter des écarts considérables. Ouais. Maintenant, nous avons pour ça fait deux, trois jours pour évaluer combien de copies corrigées a corrigé par jour pour être capable de dire, bon, si on commence dans l'État, mais qu'il est capable de capable finir. Mais pour le moment, pour que toute matière pour pouvoir commencer à corriger, nous sommes capables de dire qu'il n'a pas fait correction. Pierre-Hugues Saint-Jean est nommé à la tête du conseil d'administration de l'Association des pharmaciens d'Haïti. Élu pour une durée de trois ans, le praticien s'est engagé devant ses pairs à travailler activement à l'épanouissement du pharmacien au sein du système de santé haïtien. Par ailleurs, le nouveau président du conseil d'administration renouvelle sa volonté de combattre les pharmacies informelles et les marchands ambulants qui vendent des médicaments de mauvaise qualité. Enfin, lors de son discours d'investiture, le pharmacien s'est engagé à rajeunir l'image de la profession durant son mandat. Parce que comme vous savez déjà, il y a des problèmes 
dans le pays qui concerne les médicaments, usage médicaments, c'est de façon inappropriée que l'usage a fait. Donc maintenant, l'association a gagné pour le dire Pali, pour le faire pression sur le ministère de la Santé publique, le ministère de la Justice, le sécurité publique, le secrétaire d'État à la sécurité publique. Puis on fait du job, puis on fait le travail là, parce que les problèmes médicaments sont un problème qui est crucial. Normalement, les pays de médicaments ne sont pas supposés à utiliser dans la rue, ne sont pas supposés à utiliser dans le bus. Il y a des médicaments contrefaits, ce qu'on appelle médicaments contrefaits. Donc ces médicaments, c'est le faux médicament, c'est des médicaments falsifiés. Donc nous connaissons des cas. Moi, je dis que je connais des cas, je connais des gens qui mourent avec faux médicaments. Donc, c'est le que je connais, je vive et que nous avons des rapports d'incidents même que nous faisons par le ministère de la Santé publique. Donc, c'est le problème qui est réel. Ce n'est pas un problème qui est un problème qui est là et qu'on a vivre avec lui. La stratégie, c'est faire pression sur le ministère de la Santé publique, faire pression sur le ministère de la Justice, faire pression sur le secrétaire d'État à la Sécurité publique pour faire le job. Parce que c'est la vie de la population. La forme de pression, c'est rencontrer ensemble avec eux, rappeler aux principes, rappeler aux lois, qui sa loi dit, c'est faire conférence de presse, relater les problèmes. Si nous jouons de cas de mort, cas de côté qui a des problèmes, nous rapporter, nous faire enquête sur eux, tout et tout. Donc c'est comme ça pour nous faire pression. Dans l'international Syrie, les négociations n'ont abouti à aucun résultat. Les Russes ont insisté pour que l'artillerie lourde des rebelles soit abandonnée en une seule fois, a indiqué le porte-parole d'un regroupement de factions rebelles. Les rebelles du sud de la Syrie et les négociateurs russes n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Les négociations sur le sort des zones insurgées dans la province méridionale de Dera, cible d'une offensive du régime de Damas, ont échoué. Ce sont les rebelles qui l'annoncent, sans mentionner une éventuelle reprise du dialogue. L'espoir de la fin des combats s'amenuise, tout comme la perspective d'un retour sur leur terre pour les Syriens déplacés. Un retour des réfugiés chez eux et dans des conditions favorables sera organisé seulement après l'élimination des terroristes dans la région. Lors d'une conférence de presse, le ministre russe des Affaires étrangères a également fait un point sur le premier sommet bilatéral à venir entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Des experts des deux pays préparent la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Nous espérons une conversation ouverte et un dialogue clair entre les deux leaders sur l'ensemble des questions qui minent les relations entre la Russie et les états unis Vladimir Poutine et Donald Trump se retrouveront le 16 juillet à Helsinki. Les deux présidents ne se sont jusqu'ici rencontrés qu'en marge de réunions internationales, l'été dernier à Hambourg lors du G20 et au mois de novembre au Vietnam. Après avoir été éjecté de la politique et ainsi privé de réélection, Rafael Correa est sur la sellette de la justice équatorienne. Mardi 3 juillet au soir, un mandat d'arrêt a été lancé contre l'ex-président qui vit en Belgique depuis mai 2017, après avoir quitté le pouvoir. L'ancien président équatorien de gauche, Rafael Correa, qui a dirigé le pays de 2007 à 2017, est sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis par la justice de son pays. Accusé d'avoir kidnappé un opposant politique en 2012, il dément toutes les accusations à son encontre. Euronews l'a rencontré dans un appartement proche de Bruxelles où il vit désormais avec sa femme belge et leurs enfants. Qu'est-ce que le président de la République a à faire avec cet événement Au début, je n'étais même pas accusé. Cela s'est passé en 2012. En 2013, la victime présumée a présenté une accusation spécifique et ne m'a pas accusé. Mais en novembre déjà, ils ont réalisé qu'avec de faux témoignages, ils pouvaient montrer du doigt le président. Et à partir de ce moment, ils ont annoncé « Vous verrez comment Corée fera l'objet d'un mandat d'arrêt d'Interpol ». Et ils ont commencé toute cette histoire qui n'a aucun fondement juridique ou logique. Le mois dernier, le procureur général d'Équateur avait déclaré qu'il possédait suffisamment de preuves pour poursuivre l'ancien président. Cette affirmation avait ensuite déclenché des manifestations dans les rues de Quito en soutien à l'ancien président qui reste populaire parmi certains Équatoriens pour les mesures sociales qu'il a mises en œuvre. Le juge chargé de l'affaire fait valoir que Correa ne s'est pas présenté devant la cour comme il l'aurait dû et a de ce fait ordonné son arrestation. L'ancien président affirme pour sa part qu'il lui était impossible de retourner dans son pays et accuse la justice d'être motivée par des considérations politiques. 
Cela me fait mal de le dire, mais l'Équateur est à nouveau vu comme une république bananière. Aucun pays sérieux ne prendra en compte un ordre de détention aux allures si clairement politiques, illégales et absurdes, surtout la Belgique. Mais les gens sont très nerveux, mes amis, ma famille, nos militants. Ils disent qu'il y aura un avis rouge d'Interpol, que Corée sera capturé, extradé et jeté en prison dans la dictature équatorienne. Ce n'est pas possible. Rien de cette absurdité ne se produira, surtout ici en Belgique où il y a de multiples garanties. Nous sommes en sécurité ici, personne n'a besoin de s'inquiéter pour moi, nous devons nous inquiéter pour le pays. C'est d'ailleurs le message qu'il a reçu via son compte Twitter, message qui a déjà reçu le soutien du président vénézuélien Nicolas Maduro. Comme il l'avait promis tout au long de sa campagne, Donald Trump pourrait annoncer mercredi le déménagement effectif de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Par ce déménagement, les États-Unis reconnaîtraient de facto Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. L'administration Trump envisagerait le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem. Du moins, la question était abordée, mais pas d'emballement. Les médias israéliens vont devoir faire marche arrière après avoir considéré comme acquis ce déménagement. Quoi qu'il en soit, Israël est favorable à cette idée mise en avant par Donald Trump pendant sa campagne. Depuis des années, les gouvernements israéliens ont encouragé les Américains à le faire, sans succès jusqu'ici. Le statut de Jérusalem est l'une des questions les plus épineuses d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Israël considère l'ensemble de Jérusalem comme sa capitale une et indivisible. Les Palestiniens veulent faire de Jérusalem-Est la capitale de leur futur État. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a déjà déclaré que le processus de paix serait endommagé si Trump réalise le souhait des Israéliens. Il a même demandé à Vladimir Poutine d'empêcher ce déménagement. Nous disons à M. Trump que nous espérons qu'il ne déménagera pas l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, sachant que le point de vue israélien sur l'indivision de la ville est incorrect et illégal. Déménager l'ambassade endommagerait le processus de paix. Contacté par la rédaction de Ronews, le porte-parole pour les médias arabes auprès du bureau du Premier ministre israélien, Ophir Gendelman, a refusé tout commentaire à ce sujet. Mais pour Lenny Ben David, ancien diplomate d'Israël à Washington et directeur de publication du Jerusalem Center for Public Affairs, l'initiative n'est en aucun cas une atteinte au processus de paix. So Trump, will not waver. Trump ne va pas vaciller, il n'empêchera pas la loi de passer. Est-ce que je pense qu'il le fera, qu'il fera déménager l'ambassade à Jérusalem Je crois qu'il le fera. Il y aura peut-être un processus graduel qui sera lancé pour en arriver là. To... Mais je ne vois pas cela comme une tentative pour mettre en colère le monde arabe ou les Palestiniens. Il n'y a pas lieu d'endommager le processus de paix. Mais cela donne aux Palestiniens l'occasion d'aller de l'avant et de dire « nous négocierons sur Jérusalem-Est » plutôt que de dire « nous déclarons la guerre ». L'administration Trump a deux options, préserver le statu quo comme ses prédécesseurs ou tenter une opération qui comporte de nombreux risques pour la paix dans la région et qui irait à l'encontre du consensus international. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.